Всем привет! Меня зовут Ольга и вы на канале 100 рецептов. Сегодня у нас несложный в приготовлении, но очень вкусный миндальный торт. Берем 5 средних яиц и разделяем на желтки и белки. Берем желтки, немного их перемешав. Добавляю 100 грамм сахара и снова перемешиваю. Добавляю 120 миллилитров 15% сливок. Перемешиваем. Хорошо перемешав, ставим на огонь. И уже на огне доводим смесь до загустения, все время помешивая. Смесь начинает понемногу густеть. Еще немного перемешивая. Смесь загустела. Убираем с огня. Немного еще перемешав. Накрываем пленкой в контакт. Основа для крема должна остыть до комнатной температуры. Делаем коржи. Измельчаем 150 грамм жареных миндальных орехов. Добавляем 50 грамм сахара. К белкам добавляю щепотку соли и взбиваю до появления пены. Теперь постепенно добавляю 50 грамм сахара. Несмотря на мощность миксера, я взбивала 10 минут в такую пышную плотную массу. Добавляю порциями молотый миндаль с сахаром и перемешиваю. Хорошо перемешав, я уже подготовила форму, она у меня диаметром 20 см, но и бока застелила пергаментной бумагой. Так как у меня одна форма, я буду выпекать коржи по очередности. Визуально делю на две части. Одну часть я выкладываю в форму и равномерно распределяю. Тесто мы отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут. Теперь выпекаем второй корж. Для украшения торта возьмем 60 грамм миндальных лепестков и поджарим до слегка золотистого цвета. Выключаем и отставляем. Размягченное сливочное масло 130 грамм взбиваем миксером до пышности. Основа остыла. 
Теперь порционно добавляем к сливочному маслу. И взбиваем до однородности. Формируем торт. На тарелку выкладываем первый корж и смазываем половиной крема. Кладем второй корж и смазываем кремом вверх и бока тортика. Украшаем миндальными лепестками. Торт отправляем на пару часов в холодильник. Вот такой красивый и аппетитный торт у нас получился. Буду очень рада, если он вам понравится. Поэтому готовьте и наслаждайтесь чашечкой чая вкусом этого торта. Не забудьте оставить комментарий и подписаться на канал 100 рецептов.